നമസ്കാരം കൈ സഞ്ചാരിയ ഹിയർ വെൽക്കം ടു ഷിപ്പ് കപ്പൽ എല്ലാവരും നല്ല ചിരിച്ച് കാണിച്ച് ഹാപ്പി ടിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കണം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്ന ഇങ്ങനത്തെ ലോസ് ഏഞ്ചൽ സിറ്റി ഡൗൺ ടൗണിലോട്ടാണ് ഇവിടെ കുറേ അടിപൊളി കാഴ്ചകളുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ സിറ്റിയുടെ നടുക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വൈബ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ന്യൂയോർക്കിൽ മാറിയിരിക്കുന്ന വൈബ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ വളരെ ഫ്രീ മൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആൻഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കുറേ വെജിറ്റേറിയൻ ആൻഡ് വീഗൻ ഫ്രണ്ട്ലി റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് സോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കുറേ ഉണ്ട് എവിടെ ചെന്നാലും വെജിറ്റേറിയൻ ഫ്രണ്ട്ലി വീഗൻസിന് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതിന് അതാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പട്ടിണി കിടന്ന് വെയിറ്റ് കുറയാണ് പതി ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് കുറക്കിട്ടെല്ലാം കാഴ്ചയുള്ളതായിട്ട് ടിക്കറ്റ്സ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഓൺലൈൻ വഴി എടുത്തിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് നമ്മുടെ ടൂർ തുടങ്ങുന്നത് പതിനൊന്നരയോടെ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തിയതോടെ സെക്യൂരിറ്റി ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു വാണു ബ്രദേഴ്സ് സ്റ്റുഡിയോസിൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല ഇവിടെയുള്ള അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിഷമത്തിൽ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ഞങ്ങൾ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് ബാഗിലെടുത്തു വെച്ചു വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം ബാഗിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച ക്യാമറ സെക്യൂരിറ്റി കാണാതെ അതേപടി പുറത്തോട്ടും എടുത്ത് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങി നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒളി ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഏതൊരു വാണർ ബ്രദേഴ്സ് സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂൽ കാണിക്കുന്നത് ഹോളിവുഡിനടുത്തുള്ള ബർബ് ബാങ്കിലെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്റ്റുഡിയോയുടെ സ്റ്റേജുകളാണ് സ്റ്റുഡിയോ ടൂർ തുടങ്ങി പത്തോളം പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗോൾഫ് കാട്ടിലാണ് ഈ ടൂർ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരു ടൂർ ഗൈഡും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ടൂർ തുടങ്ങി ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള വാണർ ബ്രദേഴ്സ് വാട്ടർ ടവർ ആണ് നൂറടി പൊക്കമുള്ള ഈ വാട്ടർ ടവർ സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലാണ് വാണർ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ തന്നെ മ്യൂസിക് കമ്പനിയായ വാട്ടർ ടവർ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ലോഗോയും ഇത് തന്നെയാണ് ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ സെറ്റിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് പോയത് ഈ സെറ്റ് ന്യൂയോർക്കായും ദ ലാസ്റ്റ് സാമറായിലെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ആയും ബാറ്റ്മാൻ ഫോർ എവർ ബാറ്റ്മാൻ ആൻഡ് റോബിൻ എന്നീ സിനിമകളിലെ ഗോതാം സിറ്റി ആയും ഷെയിംലെസ്സിലെ സൗത്ത് സൈഡ് ആയും ഈ ആറിലെ ഷിക്കാഗോ ആയും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജിം കേരിയുടെ ദ മാസ്ക് എന്ന ചിത്രത്തിലെ അടിപൊളി സിറ്റി സീനുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തതും ഇവിടെ തന്നെയാണ് സ്റ്റീവൻ സ്പീൽബർഗിൻ്റെ എ ഐ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് സിറ്റി ആയ റൂഷും ഇത് തന്നെ ബിഗ് ബാങ് തിയറിയിൽ ഷെൽഡൻ റൈഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി ലോസ്റ്റ് സ്റ്റാർ കാണാൻ പോകുന്നതും ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ബ്ലേഡ് റണ്ണറിലെ ലോസ് ആഞ്ചലസും ഇവിടെ കാണുന്ന ബ്രിക്കും കോൺക്രീറ്റും ഒന്നും തന്നെ റിയൽ അല്ല ഇതെല്ലാം ഫൈബർ ഗ്ലാസും സ്റ്റൈറിനും വെച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ സ്കൂൾ ടൈമിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമയായ സ്പൈഡർ മാനിലെ ന്യൂയോർക്ക് കാഴ്ചകൾ ഇവിടെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പീറ്റർ പാർക്കർ ഒളിച്ച് പുറത്തു ചാടുന്നതും മേരി ജെയിനെ കിസ് ചെയ്യുന്നതുമെല്ലാം ദോ ദവിടെയാണ് അടുത്തത് ഞങ്ങൾ എത്തിയത് വാണർ ബ്രദേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും പോപ്പുലറായ സിനിമകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി സെറ്റിലോട്ടാണ് ജെയിംസ് വാൻ ഡയറക്ട് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ ഡി സി കോമിക്സിന്റെ അക്വാമാൻ എന്ന സിനിമയുടെ കോസ്റ്റ്യൂം സെറ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ 
ചെറിയ ഫോട്ടോ പോയി തന്നെ സോ ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാം ും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇറങ്ങിയ വണ്ടർ വുമന്റെയും കോസ്റ്റ്യൂംസ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് ഹാരി പോട്ടറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കളക്ഷൻ കാണാനാണ് ഹാരി പോട്ടർ സിനിമകളിൽ യൂസ് ചെയ്ത സ്റ്റോറി ബോർഡുകളും കൺസെപ്റ്റ് ആർട്ടുകളും ശരിക്കും ഞങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചു രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു തീർക്കുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ പിന്നിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ വർഷങ്ങളോളമുള്ള കഠിനാധ്വാനമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിരുന്നു വാണർ ബ്രദേഴ്സിന്റെ ഈ സ്റ്റുഡിയോ ടൂർ ഹാരി പോട്ടർ മൂവിയിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കണം അവർ മൂന്നേരിട്ടേക്കണം സെയിം കോസ്റ്റ്യൂം ആണ് എൻ്റെ ബാക്കി കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിരിക്കും എനിക്കറിയാം അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന കുറച്ച് ബാറ്റ് മൊബൈൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ട്രക്കിൻ്റെ ട്രക്കൊക്കെ മറിഞ്ഞ് വീണ ഒരു ഭയങ്കര ഭീകര ഒരു ചേസ് സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ബാറ്റ് ആണ് ബാറ്റ് മൊബൈലിൽ നിന്ന് പൊട്ടി തെറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബൈക്ക് വരുന്ന സീൻ ഉണ്ട് ആ ബൈക്കാണ് കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ നേരി കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലേ രോമാഞ്ചാണ് നോക്കുക പല ജനറേഷൻസിലെ ബാറ്റ് മൊബൈലൊക്കെ കണ്ട് അന്തം വിട്ടതിന് ശേഷം സ്വന്തമായി ഒരു ബാറ്റ് മൊബൈൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പണിതു സ്വന്തമായി ഒരു ബാറ്റ് മൊബൈൽ ഉണ്ടാക്കിയ സന്തോഷത്തിൽ അവിടെ നിന് അടുത്ത പവിലിയനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നടന്നു പണ്ടത്തെ സിനിമകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മോഷൻ ഒക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീടൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ച് ചെയ്യാറ് ഇപ്പോഴൊക്കെ ലൈവ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം ലൈവ് ആയിട്ട് തന്നെ മോഷൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യേണ്ടതും റെൻഡർ ചെയ്തെടുക്കാൻ ചാങ്കിൽ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ അതിന് സ്റ്റിക്കർ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു വയർ ഡിസൈൻ കാണാൻ പിന്നെ അത് ഫുള്ളി റെൻഡേഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ അത് ഫുള്ളി റെൻഡേഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ ഇറങ്ങിയ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ സിനിമയായ മാട്രിക്സിൽ നിയോയും മോർഫിയസും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സീനിൽ ഉപയോഗിച്ച പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണിത് ഫ്രീ ആയി കിട്ടിയ ഓസ്കാർ അവാർഡ് കയ്യിൽ പിടിച്ച് ലിയോനാർഡോ ഡിക്യാപ്രിയോയെ പോലെ ഞങ്ങൾ പുഞ്ചിരിച്ച് പോസ് ചെയ്തു 
90s kids ne itto favorite aitulla oru serial aanu friends so in the friends in the set laanu njangal pirikkune ivide ippolum avaru aa oru endara coffee shop inde stalam retain cheyidittunde ellaru irunnu endara chai kudikkuna chat cheyina stalam so avade vannu irunnu njangalum athi cups ok ubeyichu korchu photos ok eduthu കണ്ടിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒട്ടേറെ വാനൽ പ്രദേശ സിനിമകളുടെ പിന്നാമ്പുര കാഴ്ചകൾ നേരിൽ കണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാനാവാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ഇനി ഓരോ തവണയും വാണൽ പ്രദേശിൻ്റെ ലോഗോ ടി വിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ കാണുമ്പോൾ ട്രിപ്പ് കപ്പിൾ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടത് ഒന്നുകൂടെ ഓർക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ വാണർ ബ്രദേഴ്സ് സ്റ്റുഡിയോസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ച് ബിവർലി ഹിൽസ് വന്നേക്കാണ് ഇവിടെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ കിടക്കാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ട്രാഫിക് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോകുന്നത് റോഡിയോ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ടാണ് റോഡിയോ ഡ്രൈവിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ബിവർലി ഹിൽസിലെ കോടീശ്വരന്മാരായ സിനിമ നടന്മാരും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആൾക്കാരും മാത്രം ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഷോപ്പിംഗ് മോൾ എന്നാണ് ആ ഭാഗത്തിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അവിടെ എല്ലാ വലിയ വലിയ ബ്രാൻഡ് ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെയും കടകളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കൊന്നും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്തായാലും അവിടെ പോയി നോക്കാം എന്താണ് അവിടുത്തെ സംഭവം എന്താണ് അവിടെ വൈബ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വാൾഡ് ഡിസ്നി ഓർക്കസ്ട്ര ഹോളാണ് ഭയങ്കര വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പുറത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾ പല ഫോട്ടോസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷൂ ബോക്സ് ഡിസൈൻ ക്ലാസിക്കൽ ഷൂ ബോക്സ് ഡിസൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിന് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും വലിയൊരു കോൺസേർട്ട് ഹോൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് എൻ്റെ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ഒരു കോൺസേർട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഫിൽ ഹാർമോണിക് ഓർക്കസ്ട്ര എന്ന ഓർക്കസ്ട്രയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഹോമാണ് ഈ ബിൽഡിങ് ബാക്കി ആഴ്ചകൾ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് കാണാം അപ്പം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് തന്നെ കിടക്കുകയാണ് ടോട്ടൽ എണ്ണി നോക്കിയാൽ തന്നെ ഈച്ച് സൈഡിലും ഇപ്പോൾ ആറോ ഏഴോ ലെയിൻ ഉണ്ട് ഈ സൈഡിലും ഏഴ് ലൈൻ ആ സൈഡിലും ഏഴ് ലൈൻ ടോട്ടൽ പതിനാല് ലെയിൻ റോഡാണ് എന്നാലും ഇവിടെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കാണ് കാലിഫോർണിയ ഈ ലോസ് ഏഞ്ചലസിലെ ഈ ഭാഗം സതേൺ കാലിഫോർണിയയിലെ ഈ ഏരിയ ട്രാഫിക്കിന് ഭയങ്കര കുപ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് സ്റ്റേറ്റിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടല് ഈ ട്രിപ്പ് കപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ പിന്നെ ഇത്രയും നല്ല വിചാരിച്ചായിരുന്നത് ന്യൂയോർക്കിലാണ് ഏറ്റവും റെക്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് എന്നാണ് പക്ഷേ അതൊന്നും അല്ല ലോസ് ഏഞ്ചലസിൽ ഡ്രൈവിംഗ് അതിനെ കടത്തി കിട്ടും ഏതൊക്കെ വഴിയാണ് വണ്ടികളും ഒന്ന് കുത്തിക്കാരണം എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യായ ട്രാഫിക്കാണ് ഉപ്പര് വിളിച്ച് പോകണതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശെൽപ്പുള്ള മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഈ ശ്രദ്ധാലുമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ വഴി വണ്ടി വരണേന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ടതാണ് ടിപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏത് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണെന്ന് പറയാനുള്ള അവിടെ എത്തിയിട്ട് പറയാം വെനസ് ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വന്നേക്കുന്നത് വെനസ് ഓഫ് ദ വെസ്റ്റിലാണ് സോ കാലിഫോർണിയയിൽ എല്ലയിലുള്ള ഈ വെനസ് ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ
സോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു ബീച്ച് ഉണ്ട് ഇതിന് അടുത്ത് തന്നെ ഒരു മസിൽ പാർക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ സ്കേറ്റ് ബോർഡ് പാർക്ക് ഉണ്ട് ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജി ടി എ ഗെയിമിൽ കാണിക്കുന്ന ബീച്ച് ഇതാണ് സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര കാറ്റുണ്ട് എന്നാലും കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടോക്കാം ഹോഴേ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുലിക്കൂട്ടിനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകണം ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയേക്കാണ് ഞങ്ങൾ റെൻ്റൽ കാറായിരുന്നു നമ്മുടെ കിഡ്ലൻ റേഞ്ചർ ഓവർ സ്പോർട്ട് എച്ച് എസ് സി അപ്പോൾ ഇന്ന് പുള്ളിയുടെ നമ്മൾ ഗുഡ് ബൈ പറയാണ് കിടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു നമ്മളൊരു ഏഴെട്ട് ദിവസം എന്താ പറയുക ഇന്നാനോട്ട് ഓടിച്ചു ഓഫ് റോഡ് ഓടിച്ചു ഹൈവേക്കോട്ട് ഓടിച്ചു ഓടിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത എല്ലാ ടെറൈനും കൂടി നമ്മൾ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനും കട്ട പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് എനിക്ക് പറയാനില്ല സാധാരണ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാറുണ്ട് ഇത്തവണ എനിക്ക് ഒന്നും തന്നെ പറയാനില്ല ലക്ഷറി കാറിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു ഓഫ് റോഡ് വെഹിക്കിൾ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് വണ്ടിയുടെ കുടുക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സംഭവം ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലുള്ള കുത്തനെയുള്ള കയറ്റത്തിലെ കൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴും സംഭവം ഈസി ആയിട്ട് കയറണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആ മറ്റേ നമ്മൾ വഴി തെറ്റിപ്പോയില്ലേ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഓഫ് റോഡ് കുറെ ദൂരം ഓടുകയാണ് അപ്പൊ എന്റെ പേടിയാണ് പത്ത് മൈലോ പന്ത്രണ്ട് മൈലോ എന്തോ നമ്മള് ടാറിടാത്ത റോട്ടിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോയത് അത് കത്തിക്കായിരുന്നു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മൈൽസ് മനുഷ്യനും കൂടെ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാലും ഇവിടെ ഒരു ഹെൽപ്പിനോ ഒന്നിനോ ഒരാളില്ല അങ്ങനെ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് ഈ കാർ ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് എന്തായാലും ഗുഡ് ബൈ ഞങ്ങളെ എട്ട് ദിവസം എട്ട് ഒമ്പത് ദിവസം അല്ലേ എട്ട് ഒമ്പത് ദിവസം ഞങ്ങൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് രണ്ട് ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ ഇടന്ന് തുടങ്ങി രണ്ട് ദിവസം ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കുറെ കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു റേഞ്ചർ വാങ്ങിക്കുക ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നമായി മാറിയാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്ന വണ്ടിയാണ് റേഞ്ചർ ഓവർ സോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു ഏഴെട്ട് മണിക്കൂറിന് ഡ്രൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സമയം കാലത്ത് മൂന്ന് മണിയാണ് ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ ഇനി ആറു മണിക്കത്തെ ഫ്ലൈറ്റിന് കയറി ന്യൂയോർക്കിലോട്ട് തിരിച്ചു വന്നു ട്രിപ്പ് തീർന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല എന്താ വെച്ചാൽ കിടുക്കൻ ട്രിപ്പായിരുന്നു പല കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചത് എല്ലാ ട്രിപ്പിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റി സംഭവിക്കുന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്രാവശ്യം വെൻഡർ സ്റ്റോൺ വന്ന് എന്താ പറയുക കറക്റ്റ് പ്ലാൻഡ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാം മാറി മറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പക്ഷെ നമ്മൾ അൺപ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി നമ്മൾ തോപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു നമ്മൾ അതിനേക്കാളും കിട്ടുന്നതായി ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ പോയി നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് അടിച്ചു പൊളിച്ചു യെസ് ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യൂ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കൂ ഈ ചാനലോട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെയുള്ള കിടലൻ ട്രിപ്സ് ഒക്കെ ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ കിണ്ണം കാച്ച് വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ച